Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Taufik Di video kali ini teman-teman Taufik akan mengunboxing Aitel A49 Nah di hadapan kita sama-sama Udah ada buat Dus box handphone A49 Dari Aitel teman-teman ya Nah langsung bisa kita lihat buat uh, Tulisan depannya di sini Memakai 6,6 inch Uh, HD plus water drop full screen teman-teman ya terus ini juga buat handphone ini harga 950.000 udah 4G teman-teman ya udah enak rekomendasi banget buat teman-teman yang lagi cari handphone 900-an nah buat A49 soalnya buat RAM nya sini udah pemakaian 2 per 32 giga memakai RAM 2 per 32 giga teman-teman ya jadi udah enak Harusnya juga buat bagian dus box pinggirnya bisa kita lihat bersama-sama ada tulisan A49 teman-teman ya bagian bawahnya juga sama ada tulisan A49 juga nah buat bagian atasnya di sini ada emailnya teman-teman ya nah ini email udah terdaftar kayak gitu jadi buat handphonenya pasti sudah garansi resmi langsung saja kita unboxing bersama-sama teman-teman ya nah gimana sih buat dalaman handphonenya Nah bisa kita langsung lihat buat handphone dari uh, Aitel A49 teman-teman ya nah, Tapi kita uh, lihat dulu buat uh, dalamannya teman-teman ya Udah dapat apa aja sih buat handphone uh, di harga 950 ribuan Nah di sini bisa kita sama-sama lihat Wih enak teman-teman ya Udah dapat hardcase teman-teman ya Silikon yang bahannya bening teman-teman kayak gitu Jadi buat teman-teman lebih enak uh, keluar uang dikit tapi komplit teman-teman ya nanti di sini juga udah bisa kita lihat buat kartu garansi sama buku panduan dari Aitel sendiri tambah juga udah dapet kabel data bisa kita lihat dulu di sini oh masih memakai makro teman-teman ya masih memakai makro Nah di sini juga dapat kepala casan yang kecepatannya di 10 watt. Gak lupa juga buat baterainya di sini memakai 4000 mAh. Jadi udah rekomendasi sih buat handphone 900 ribuan pakai baterai 4000 mAh sama udah komplit juga. Nah ini buat handphonenya teman-teman ya desainnya bener-bener keren teman-teman ya udah dapat dua kamera ada flashnya tambah juga udah ada, ada sidik jari kayak gitu nah, bisa kita cek dulu nih buat handphonenya warnanya keren teman-teman ya ada kayak kayak uh, diamond diamond kayak gitu nah di sini buat bagian belakangnya teman-teman ya nah di sini buat sidik jarinya nanti teman-teman bisa aktifin sendiri Nah buat review dulu buat kamera teman-teman di sini memakai kamera 5 megapiksel, lima memakai kamera 5 megapiksel teman-teman ya. Nah apalagi udah ada flash jadi buat kayak foto-foto malam bisa digunakan teman-teman ya. Nah kita langsung uh, geser ke bagian uh, pinggirnya. Nah di sini bisa kita lihat di sini ada tombol power sama buat tombol volume teman-teman ya volume atas sama bawah seperti biasa geser bagian pinggirnya lagi nah di sini nggak ada tombol apapun geser ke bagian bawah nah di sini ada buat e, lubang casan teman-teman lubang pengecasan nah di bagian atasnya di sini ada buat pemasangan handsfree pemasangan handsfree nah buat handphone sekarang teman-teman ya di tahun 2022 hampir semuanya nggak dapat headset Nah di sini langsung kita lihat buat ukuran layarnya di sini teman-teman memakai 6,6 inch. Nah buat selling point dari Aitel 49 6,6 inch baterai 4000 mAh memakai sidik jari dan tentunya sudah 4G kayak gitu. Nah langsung kita nyalakan aja teman-teman ya buat handphonenya. Gimana sih dalamannya kayak gitu? Uh, topik juga di sini uh, cukup pengen tahu kayak gitu kan. Nah ini buat dalamannya teman-teman ya aplikasi bawaannya tes simple 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 banget gak ada gak banyak aplikasi-aplikasi kayak aplikasi-aplikasi handphone yang lain teman-teman ya Nah di sini kita cek langsung aja buat tentang ponselnya Nah di sini bisa uh, kita sama-sama lihat buat ukuran layarnya baterainya terusnya juga kamera CPU terus RAM 
buat penyimpanan juga. Nah, di sini memakai 32 GB buat RAM-nya 2 GB. Sama buat prosesornya di sini teman-teman memakai Unisoc SC9832E kayak gitu. Jadi udah lumayan enak buat sehari-hari teman-teman nih. Nah, kita cek buat kameranya nih. Kamera handphone 900 ribuan teman-teman ya. Eh bagus teman-teman. Kata topik handphone ini buat kameranya bagus buat belakangnya kayak gitu. Soalnya buat kata zaman eh kata zaman kameranya ini bagus banget. Warnanya juga cerah. Nah, kita coba buat kamera depan. Kalau buat kamera depan masih standar teman-teman ya, masih standar. Kayak gitu. Nah, gimana e, menurut teman-teman apakah handphone ini rekomendasi nggak teman-teman di harga 900-an? Tulis aja teman-teman ya di komentar. Mungkin segitu aja buat video kali ini. Jangan lupa buat subscribe channel Topik supaya Topik lebih semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih sampai jumpa di video-video Topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.